，那我现在请大家呢，稍微看一下，它工具还蛮多的啦，哈，各位看到它的编辑工具呀、啊、设计工具、出错等等这些，然后那我们不浪费时间，到时候我们在用的时候就会一一的跟各位介绍哈。然后那我首先先带一个快快乐乐，呃，学这个，呃，好了，那开呃，快快乐乐的好了，我的城市哈，所以请大家先选 file。File Project 哈，好，那这里有好几个选项哈。一般来讲的话，我们大部分就选这两个，一个什么呢？一个就是所谓的 Console Mode， 就纯粹从文字的，没有 UI 的哈。另外一个就是有有有有画面的哈，就是有按钮啊，有文字，有选项的这些东西哈。那我们请大家先建个 Console Mode 哈，好，然后。看各位要给他叫什么名字哈，然后决定要储存路径。啊，储存路径呢，我会建议就是各位放在桌面上可能比较好一点了哈。哎，等一下，它不见了，还在这里，不要在下面。等我一下。会，哎，这是什么？好，那么 a p p l i c a t i o n 的部分，看各位喜欢叫它叫什么名字了哈。那么叫 AP 零一，好喽。OK， 好，那就下一步。那下一步的部分的话呢，他就问你说：“哎、欸，你的这个 Creator 呢？哎、欸，这个 Kit 的部分，这个专案里面到时候可以执行在什么地方？哈，它除了桌面的应用程式之外呢，哎、欸，你是不是可以让它允许啊？允许它可以允要执行在 iOS、iPhone 的状况、iOS 的情况，哎、欸，或者是在 iOS Simulator 部分哈？那如果各位不懂的话，那就全部都选了，没关系，这专案看起来会比较大一点点哈。那我们就。呃，呀，没关系啊。嗯，然后当然还有 Enjoy 的哈，那我们就先不理他，我们先用原本内定的一些选项就可以了哈。然后这边是这是什么呢 ？Project Manager 主要的部分是你要不要加上 Version Control。Version Control 意思是什么呢？版本控制，那也都不要动哈。那我给大家讲一下这是什么？哎，它事实上有支援一些 Source 呃 Source Code 的版本控制哈。有时候各位写程式写多的话呢，有时候你想。退回原本某一个版本的话，那就可以用这个工具来做。那我们以后会跟各位介绍啊，好，那都不要动啊，就直接就下一步就可以了。好，那稍微等一下，先啊，他第一次花比较久的时间，哎，然后他把建立一个全线专案在这边哈。然后这个专案也是一样，跟西远正常的西是一样的哈，只是有一些各位可能看起来不是比较不熟悉的地方。第一个叫什么？哦。Q 开头的，哎 ，Q call application， 那是给大家一个提示哈，只要东西是 Q 开头的，全部都是 QT 的汉斯库哈。好，那当然它可以用极标准的系了哈。好，所以它一共能帮各位建入这个专案，然后里面有个点 C 的跟一个什么 PRO 的 ，PRO 就是一个设定档，哎，很简单哈，就是它大概跟你讲一下主程是在哪里，哎 ，source code 在这里。然后呢，嘿，这个应用程式的目标呢在哪里？在这个，那 conf 呃 configuration 设定是这样。好，那我们以后有机会再跟各位细讲。好，好，那接下来各位比较关心是怎么执行？很简单啊，按一下这个就好了。哎，所以各位就发现你的好了，我应用程式直接按一下呢，它就会执行咯。好，所以看起来像这样子。那很多人会说，哎、啊，那没感觉嘛？哈，那没感觉，那我们这样大家有点感觉哈。那其实。<咳>我们做一个类似像 print 这个指令哈，然后它有一个叫做 Q debug 的一个选项哈 ，Q de debug 的一个选项，所以我们请各位呢，还把 Q D debug 部分把它加上去。好，那完毕之后呢，各位加个打一个 Q D debug， 用选的尽量选的哈，因为它大小是有差。Q D bug 哈，那我们来看看各位要把它写是什么字哈。好，所以把它改完之后呢，还用 Q D bug 的部分呢，帮它写一个小小的程式哈。啊，那这个小程式呢，各位会比较好奇说，那写完之后，呃，怎么表现呢？哎，请也是一样，请各位把它稍微执行一下就可以了哈，执行。好，执行一下哈，那稍微等一下哈。好，那这里有个小问题，我们来修一下就可以了哈。来，再来一次哈。Q debug。好
请大家用选的哈，麻烦选这个哈，对不起。好，请大家选这个，好，再 save 一下啊。然后它是一个什么？它是一个 function。再一次哈 ，q d back， 好。然后它是一个 function 哈。OK， save 就可以了。好，再一次。好，所以各位看到我们的城市里面就出现什么字？嘿，就是出现到这个字啦哈。好，那这段影片到这边大一段了哈，请大家务必要把它做出来哈，很重要，很重要哈。好，就先这样子喽，拜拜。